ich würde sagen, der Platz ist mittelschwer. Hallo. Ja, manche Inseln auf dieser Welt werden wirklich an gute Stellen des Globus gesetzt. Dazu gehören die Azoren. Dort bin ich hier gerade auf der größten Insel, San Miguel. Diese Insel bietet wirklich so viel. Sie ist ja vulkanischen Ursprungs. Es gibt hier Berge, schroffe Abhänge, wilde Küsten und eine Vegetation, die manchmal tropisch anmutet, obwohl wir gar nicht in den Tropen sind, sondern zwei Flugstunden westlich von Lissabon, mitten im Atlantik. Außerdem gibt es hier Golfplätze, und zwar zwei. Hier bin ich in der größten Anlage, Battaglia, die aus drei Neunlochbahnen besteht. Und dann gibt es noch einen anderen, Furnas, der ist ein bisschen weiter weg, äh, auch in einer Vulkangegend. Aber hier dieser Battaglia ist vielleicht eine halbe Stunde weg von Punta Delgada, der Hauptstadt hier von der Insel. Und jetzt werde ich mal einige Eindrücke zeigen. Das Wetter hier ist manchmal wechselhaft, also heute ist es schön, das Wetter. Äh, manchmal können aber auch Wolken kommen und Regen, alles am selben Tag. Die Anlage liegt am Hang, also man kann von den höheren Punkten sogar bis zum Meer sehen. Ist aber nicht super steil, aber es empfiehlt sich vielleicht doch ein Buggy mitzunehmen, wenn man nicht alles tragen möchte. Ja, an diesem schönen Tag heute ist dieser A-Teil doch geöffnet. Also werde ich da mal ein paar Löcher spielen, aber auch die Drohne steigen lassen. Ja, hoffentlich gibt es nicht zu viel Windgeräusche. Ich bin hier also am ersten Abschlag des A-Platzes. Das erste Loch ist gerade ein paar fünf und was ganz gut ist, hier werden sowohl Meter als auch Yards angegeben. Also hier nach dem ersten Abschlag sehe ich die Fairways hier sind so geschnitten wie bei mir, die Grüns fast. Und äh, auch wenn das hier einigermaßen flach und breit zu sein scheint, so sieht man doch da hinten etliche Wasserhindernisse. Das zweite Loch ein äh, Paar 3, 180 Meter, allerdings von den weißen Abschlägen, 165 von den gelben, aber es geht bergauf. Und wenn man sich vertut, so wie ich, dann gibt es da rechts einen sehr, sehr tiefen Bunker und links auch. Früher mal ein Landgut, wahrscheinlich Kuhweiden. Hier sind noch die Mauern dieser wunderschönen Landschaft. Ich bin hier ganz alleine, was auch erstaunlich ist. Wochenende gegen Ende des Tages. Hier spielen übrigens zumeist Einheimische. Mir wurde gesagt, die Touristen, die hier hinkommen, sind in der Regel Deutsche sehr oft. Früher gab es auch mehr Skandinavier, aber auch Amerikaner, denn von hier bis zu den USA ist es ja gar nicht mehr so weit. Früher gab es wohl auch Direktflüge von Skandinavien direkt hier auf die Azoren. Die gibt es im Moment nicht mehr. Das erklärt vielleicht auch, warum es hier relativ ruhig ist. 
Aber die meisten Leute kommen wahrscheinlich noch gar nicht auf die Azoren, um hier Golf zu spielen. Was schade ist, denn ähm, dieser Platz hier ist fantastisch. Und der andere, Furnas, der soll auch super sein. Das schaue ich mir mal in den nächsten Tagen an. Das vierte Loch, ein relativ langes Paar 5. Von den gelben Abschlägen heute ja, 500 Meter etwa. Wunderschönes Licht. Hinten ein Wasserhindernis. Rechts ein Bunker, aber so weit komme ich nicht. Das fünfte Loch, ein paar vier, etwa 350 Meter von den gelben Abschlägen. Mal gewellt, hinten mal wieder Bunker. Das Grün ist dort hinter. Tja, langsam geht die Sonne unter. Alle Löcher werde ich vielleicht nicht filmen können, aber man bekommt schon eine Idee. Das sind wunderschöne Fairways, eine wunderschöne Anlage, wunderschöner Pflanzenbestand. Alles ist sattgrün hier, überall auf der Insel. Was natürlich auch daran liegt, dass es hier halt ab und zu regnet oder recht häufig auch regnen kann. Aber nicht den ganzen Tag, so wie es scheint. Also es regnet mal und dann kommt wieder die Sonne und so weiter und so fort. Voll ist es hier nicht und man kann eigentlich immer spielen in einer sehr, sehr angenehmen Umgebung und auf sehr, sehr schönen Bahnen. Das sechste Loch, ein paar vier, etwa 400 Meter. Hier kommt erst eine Senke und dann geht es wieder hoch. Und das Grün ist ungefähr auf der gleichen Höhe wie hier der Abschlag. Man sieht, es gibt hier eigentlich genug Platz rechts und links. Und äh, trickreich wie immer nur die Bunker. Ja, so war es dann auch. Mit einem dritten Schlag ist der Ball oben an die Kante gekommen und dann hier runter gerollt. Und ist jetzt im Bunker. Das geht relativ steil hoch, um aufs Grün zu kommen. Na, die siebte Bahn, ein relativ kurzes Paar 4, etwa 335 Meter von den gelben Abschlägen. <lacht> Sieht aber von hier trotzdem ziemlich weit aus. Es geht ganz leicht bergab. Hinten wieder die ominösen Bunker. Und das Grün, wie viele hier, erhöht und gewellt. Also. Das achte Loch, A3, 195 von den weißen Abschlägen, von den gelben aber ungefähr 170. Es geht leicht bergan, viel Platz, in der Mitte wieder bunkern. Hier ist eine ganze Bunkerlandschaft. Das habe ich so gar nicht gesehen vom Abschlag her. Hier ist auch mein Ball gelandet. Da vorne gibt es noch einen Bunker vor dem Grün. Man kann natürlich sicher spielen. Einfach hier aufs Fairway. Versuchen wir es groß.
Ja, bevor es ganz dunkel wird, zum Abschluss hier noch ähm, ein Kommentar. Also das neunte Loch hier von dem A-Platz ist äh, 350 Meter von den gelben Abschlägen. Hinten gibt es einen Dogleg nach rechts. Ähm, der Platz ist doch nicht so flach, wie man mir gesagt hatte, aber weiter, breiter als der C-Platz. Ähm, nicht ganz so technisch, aber was hier eben trickreich sind, sind die erhöhten Grüns, die sehr unduliert sind und halt die ganzen Bunker. Und aus den Bunkern rauszukommen ist auch nicht so leicht, weil der Sand ein bisschen ungewohnt fest ist. Und ähm, die Mauern davor <lacht> relativ hoch, jedenfalls höher als in meinem Heimatclub. Also eine Herausforderung. Und dafür ist die Landschaft hier einfach phänomenal schön. Wie gesagt, ähm, man sieht hier jetzt die Wolken im Hintergrund. Ich habe hier bei Sonne angefangen, aber insgesamt hat die kleine Runde doch länger gedauert als geplant, weil ich eben doch zwischendrin fotografiert und gefilmt habe. Jedenfalls, wenn euch dieser Clip hier gefällt und auch der Kanal, würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren könntet. Und ähm, tja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik